Klatschpresse. Ein stattlicher Konvoi. Und auf dem neuen Wall geht gar nichts mehr. Ein Promi auf Shoppingtour? Oder steckt vielleicht mehr dahinter? Schrittweise führen wir euch durch den Masterplan hinter dieser Aktion. Eines der schwierigsten Sachen ist es heutzutage eine Rolex GMT Master Batman oder noch schwieriger GMT Master Pepsi kaufen zu können. Die Dinger kosten eigentlich im Laden ca. 8000 Euro, gehandelt werden sie aber für 12 bis sogar 15.000, 16.000 Euro. Mal ganz davon abgesehen, ich habe mir vorgestern vorgenommen, Johnny Depp in die Stadt zu holen. Ob Johnny Depp vielleicht eine Uhr bekommen könnte, die sonst kein Normalsterblicher bekommt. Um die Glaubwürdigkeit des Doubles inmitten der Öffentlichkeit zu gewährleisten, bedarf es umfangreicher Vorbereitung. Dazu gehört unter anderem, die Aufmerksamkeit der Passanten auf authentische Weise auf das promi zu lenken, wofür unter anderem ein Presseteam vor Ort eingesetzt wird. Besonders wichtig ist jedoch der Auftritt des Promis. Unser AAA-Hollywood-Star wird daher in Begleitung von Bodyguards, engen Vertrauten sowie seiner persönlichen Assistentin auftreten. Ein stattlicher Konvoi auf Diplomatenniveau darf natürlich auch nicht fehlen. Also es ist immer so, wenn, wenn man jetzt in einen Laden geht und sie fragen nach einer Batman oder nach einer nach der Pepsi, heißt es immer, leider haben wir nichts mehr. Das ist aber auch nicht böse gemeint, das liegt nun mal daran, dass diese Leute natürlich für ihre Kunden diese Uhren erstmal hinterlegt haben. Nur wir haben einen Samstag und da sind ganz, ganz bestimmt Rolex-Uhren im Laden. Hauptsache wir bezahlen sie und wenn sie bezahlt ist, ist sie bezahlt, dann ist das Ding durch. So, Frage ist, wie sieht Johnny Depp aus? Ne? Er muss ja schon gut aussehen, weil sonst wird es peinlich. Also gucken wir mal. Ist okay, ne? 1A. Vorher, nachher. Vorher, nachher. <lacht> so, pass auf. Jetzt gucken wir uns mal ein Video an. Das ist unser Mann. Das kriegen wir hin. Johnny wird im, also wir haben ihn einquartiert im vier Jahreszeiten. Das Hotel vier Jahreszeiten weiß nicht, dass wir kommen. Die denken jetzt, ich bin das. Ich werde mir allerdings dort die Schlüssel holen, um sie dann Johnny Depp quasi am Freitag zu übergeben. Und Patrick, ich und die Jungs gehen dann hoch, checken ein, gehen danach, da macht er sich frisch und gehen dann was trinken. Der Ort, wo wir was trinken gehen, muss insoweit undercover sein, dass man leicht wieder durch die ein oder anderen Gast leicht wieder sehen kann, okay, er ist da, er spricht sich wieder rum und dann, wenn die ersten Leute kommen, wird abgebrochen, wir fahren wieder zurück ins Hotel. Da die Fahrzeuge maßgeblich den ersten Eindruck vermitteln, haben wir uns gleich dreimal für das Beste oder Nichts in elegantem Schwarz entschieden. Unser Johnny Depp Double wird in einer V-Klasse herumkutschiert, während seine Leibwächter auf zwei S-Klassen verteilt für sicheres Geleit sorgen. Nun haben wir die S-Klassen gebucht. Wir brauchen noch eine V-Klasse, aber wir brauchen auch Fahrer. Darum habe ich mich jetzt schon gekümmert. Ich habe mir jetzt einen schwarzen Anzug geholt. Okay, ich probiere ihn. Das ist jetzt so eine Möglichkeit. Sieht aber ein bisschen gefährlich aus. Ich habe mir sagen lassen, von Johnny, dass heutzutage die nur Staatsleute, sage ich jetzt mal, und Johnny ist auch fast ein Staatsmann, Bodyguards haben, die so schwarz anziehen etc. pp. Andere Leute benutzen Bodyguards, die so ein bisschen fashiger gekleidet sind. Das Krasse ist, dass wirklich keiner außer der Kameramann weiß, was am Samstag abgehen wird. Am Freitag werden die meisten Leute involviert, weil da kommt Johnny mit dem Zug. Für die Aktion haben wir Unmengen an Equipment und Requisiten bestellt. Zu den wichtigsten gehören unter anderem Presseschilder und Warnwesten für das Presseteam, kabellose Mikrofone mit farbigen Aufsetzern sowie Security Headsets für die Bodyguards. Psst. 
Leute, wir wurden voll reingelegt. So, das ist die Original DVC. So, das ist alles hochwertiges Plastik. Also meine Instinkte sagen mir, dass das sicherlich eine ganz tolle Sache wird am Wochenende. Wenn wir alle vier bekannten Juweliere in der Stadt abklappern, könnten wir wahrscheinlich drei bis vier Uhren klar machen. Ich glaube, wir sollten alle Uhren, nee, eine will ich behalten, versteigern. Und den Gewinn sollten wir auf jeden Fall spenden. Dann sind die auch nicht so sauer auf mich. Das wäre eine angemessene Kompensation. Die hassen mich. Die werden mich hassen. Es ist 2 Uhr nachts. Morgen ist der große Tag. Johnny hat sich so ein bisschen als Zicke herauskristallisiert. Müssen wir sehen, wie wir mit ihm klarkommen. Ich hoffe, das wird's. Ich bin gespannt auf morgen. Ich bin vollkommen fertig. Geben wir jetzt mal Gas. Alles für die Rolex. Ja, also es war so, dass zunächst der Security-Chef in den Laden reingegangen ist und daraufhin folgten dann halt Johnny, seine Assistentin und ich. Hinter uns kam dann aber noch ein weiterer Bodyguard mit rein. Dann wurde der Laden von innen dann quasi abgeschlossen und vor dem Laden, so schräg daneben, hat sich dann quasi noch ein weiterer Bodyguard positioniert. Ja, und dann, wie sagt man, geschlossene Gesellschaft. Ja, im Laden wurde natürlich nur Englisch gesprochen und wir hatten halt Johnny vorher gebeten, ja Mensch, kannst du nicht irgendwie ähm, sagen, dass du diese Uhren haben möchtest? Und dann meinte er, nee, nee, so läuft das nicht. Ähm, lass die Uhren bringen und ähm, zeig dann einfach auf die Uhr, die du haben möchtest. Ne? Und dann sage ich, ja, I take this one. Ne? Dann hat der Verkäufer halt die Uhren geholt und ich konnte gar nicht glauben, dass sie so vor uns stehen, war total nervös. Naja, und dann habe ich halt gesagt, which one you like? Und dann meinte er so, nah, take them both. Habe ich ihn angeguckt, weil ich total begeistert war. Und dann guckt er mich so und meinte, take it, take it. Und dann haben die uns die Uhren verkauft. Naja, nachdem wir gesagt haben, dass, dass er beide möchte, ähm, haben die natürlich die Uhren vorbereitet. Und äh, wir hatten dann dem Security-Chef gesagt, ja, bringen Sie bitte sein Geld. Wir durften, man darf ihn halt nicht Johnny Depp nennen. Das darfst du nicht. Und... Ähm, er durfte auch nicht mit Johnny Depp unterschreiben. Das heißt, ich musste unterschreiben. Und naja, der Bodyguard brachte dann halt sein Geld. Und dann haben wir halt bezahlt. Die Uhren haben wir sofort mitgenommen, aber die Verpackung haben wir uns dann ins Hotel für Jahreszeiten liefern lassen. Da habe ich halt gesagt, ja Mensch, ihr könnt die auch gerne auf meinen Namen abgeben, weil ich hätte das auch gebucht. Ja, also von dem, was draußen vor der Tür abging, haben wir ja eigentlich gar nichts mitbekommen. Nur erst als wir draußen waren, haben wir halt diese Masse an Menschen gesehen. Und man sieht mir, glaube ich, im Video auch an, dass ich total überfordert war und komplett nervös. Also die Security und Johnnys Assistentin, die waren total professionell und haben halt einen super Job gemacht. Nur Johnny hat es natürlich komplett genossen. Er wäre am liebsten halt zwei, drei Stunden geblieben, hätte sich feiern lassen. Aber ich war halt so nervös, weil ich Angst hatte, dass die aus dem Laden kommen und dann sagen, kommt mal her, wir haben noch was zu besprechen. <lacht> Deshalb wollte ich einfach nur wegfahren. Anfangs war relativ wenig los draußen, weder beim Jungfernstieg noch beim Neuen Wall. Und dementsprechend war auch meine Befürchtung recht groß, dass das ein totaler Reinfall wird, weil es also wirkt, als würde sich keine Sau dafür interessieren. Gewendet hat sich das Blatt dann allerdings, als dann eine unserer Fake-Reporterin, also die liebe Natalie, sich dann kurzhand als Fangirl ausgegeben hat und sowas gekreischt hatte wie Oh mein Gott, Johnny Depp! Und das hatte dazu geführt, dass dann die umstehenden Passanten neugierig wurden und alle vor dem Laden gewartet haben, bis dann ihr Idol irgendwann aus dem Laden kommt und sie mit ihm Selfies und so weiter machen können. Spannenderweise konnte man auch gut beobachten, wie dann aus dieser kleinen Traube von Menschen dann nach und nach eine richtige Menschenmassen wurde und dann der gesamte neue Wall rammelvoll war. Und weil unser Promi-Konvoi etwas ungünstig geparkt hatte, kamen dann halt welche von der Parkraumüberwachung vorbei und haben trotz des ganzen Trubels erstmal fleißig die Kennzeichen der Fahrzeuge notiert. 
was ich halt ziemlich bizarr fand, weil es ja schließlich der Konvoi von Johnny Depp ist. Ja, auf der drauf folgenden Kalenderwoche gab es halt einen Anruf. Und dann hieß es halt, Chapeau, Glückwunsch und wir wollten, dass sie wissen, dass sie trotzdem ein Recht auf Garantie haben und dass sie nicht blacklistet sind. Das hat uns natürlich gefreut, weil das zeigt halt, dass man es sportlich genommen hat. Weil ich meine, wir haben die Uhren ja nicht geklaut. Ne? Wir haben sie bezahlt. Wir haben ja noch nicht mal verhandelt. Und insofern gab es auch keine finanziell Geschädigten. Ich meine, es hätte auch nicht klappen können. Und ähm, insofern ist es eigentlich eher ein Ritterschlag für die. Insofern sollte man uns eigentlich auch das Geld erstatten. Insofern sollte man uns auch Geld geben. <lacht> ja, eigentlich war der Plan, dass wir Johnny am Flughafen absetzen. Die Autos waren auch am Hamburger Flughafen abzuholen. Und dass wir ihn halt quasi dann, naja, vom Flughafen quasi zu seinem Hotel eskortieren. So war es eigentlich geplant. Ne? Und Sinn und Zweck dieser Geschichte war es halt auch irgendwo ähm, schon mal dafür zu sorgen, dass er gesehen wird. Ne? Und es war auch viel, viel los am Flughafen. Das heißt, es hätte echt... Also wir hatten uns ja vorher auch schon über die Landepläne und so weiter, äh, wie viele Maschinen landen so und so um die, die und die Uhrzeit. Ja, und er meinte halt so, nee, möchte ich nicht. Und dann musste ich vom Hotel abholen. Ne? Aber vielleicht war auch so ein bisschen angezickt, weil er, weil er erst eine Stunde vorher von seinem Glück erfuhr. Ja, so was, eigentlich kann man sagen, dass die gesamte Geschichte ja funktioniert hat. Nur, ähm, was mich total fassungslos gemacht hat, ist, dass er die Pepsi einfach nicht bekommen hat. Die haben sie ihm nicht gegeben. Das, das ist eine Sache, die ich nicht ertrage. Also, das verstehe ich einfach nicht. Äh, die, die ist anscheinend so begehrt. Na, ich meine, es war ein Samstag, ne? Also... Eigentlich in jedem Juwelier hast du an einem Samstag so eine Uhr bereitstehen. Und anscheinend sind diese Uhren so dermaßen, diese Pepsi so dermaßen gefragt, dass da selbst sogar ein Johnny Depp kommt und der kriegt sie nicht. Und ähm, das, hab ich, das haben wir ja erst im, im Nachhinein wirklich realisiert. Ne? Denn wir sind ja dann noch zu einem, also zu einem anderen Juwelier gefahren. Und dann noch zu einem anderen Juwelier gefahren. Und dann noch zu einem ganz anderen Juwelier gefahren. Da hat er sie auch nicht bekommen. Vielleicht hatten die, vielleicht hatten einige die auch nicht, aber die haben sie ihm nicht gegeben. Das ist eigentlich Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass die Pepsi so, so dermaßen begehrt ist, dass Leute über 20 Jahre auf diese Uhr warten. Die größte Herausforderung war auf jeden Fall die Spontanität der Aktion. Ich selbst wurde erst so fünf Tage vor Beginn der Aktion überhaupt erst hinzugezogen bzw. eingeweiht, um halt bei der Organisation mitzuhelfen und das Video nebenbei zu produzieren. Und außerdem mussten wir entsprechend sehr kurzfristig dann die ganzen Requisiten organisieren und eine Crew zusammenstellen, also Assistenten, Bodyguards, Presseteam und so weiter. Erschwerend kam ja noch dazu, dass nach unserem Wissen jedenfalls noch keiner bis dato so eine Aktion durchgeführt hatte, auch nicht wir, und wir damit komplett ohne Erfahrung an die Sache rangegangen sind. Dadurch, dass es aber noch keiner gemacht hat bis dahin, hatten wir quasi auch den Überraschungsmoment auf unserer Seite, weil die Juweliere ebenso wenig damit rechnen konnten, dass jetzt plötzlich jemand so einen Wahnsinnsaufwand betreibt, nur um an diese Chronometer ranzukommen. Verhältnismäßig, denke ich, haben wir das Ganze dennoch gut durchgezogen und dadurch, dass wir ja immerhin gleich zwei Chronometer ergattert haben, würde ich das auf jeden Fall als Erfolg verbuchen. Ja, die gesamte Aktion war sehr, sehr kostspielig. Ähm, weitaus kostspieliger als erwartet. Und jedoch war uns wichtig, dass wir einen Betrag spenden, den wir auch erhobenen Hauptes vertreten können. Und des Weiteren war uns halt auch wichtig, dass es eine Institution ist, die in Hamburg ansässig ist und die sich um Kinder kümmert, die aus finanziell, aber auch sozial schwachen Verhältnissen kommen. Und ich denke mal, oder wir hoffen mal, sage ich jetzt mal, dass dieser Betrag auch was bewirken könnte. 
Ja, es gab ja mal diesen Prank im Alsterhaus. Und ähm, uns war wichtig, dass ähm, Angestellte, die nur ihren Job machen, nicht bloßgestellt werden, indem sie gefilmt werden. Das ist eine Sache, die, die geht gar nicht. Und das haben wir auch nicht getan. Uns ging es ja lediglich darum, ähm, ja, dieses Spiel mitzuspielen, sage ich jetzt mal, das anscheinend in diesen Bereichen etabliert ist. Und wir wollten halt einfach beweisen, dass wenn man kreativ ist, klar gehört auch Mut zu, aber ähm, wenn man das halt als Team macht mit Freunden, dass, ähm, dass man das natürlich auch erreichen kann, was man sich in den Kopf setzt. Für das nächste Projekt bitten wir euch, uns einfach Vorschläge zu machen. Sagt uns, welcher Challenge wir nachgehen sollen und sagt uns auch, an wem wir spenden sollen. Das nächste Mal wird über ein Crowdfunding finanziert und wenn die Corona-Pandemie endlich mal vorbei ist, sehen wir uns auf diesem Kanal wieder und ziehen das gemeinsam durch. Bis dahin, bleibt gesund.